नमस्कार सरकार संवाद में यहाँ लगत म श्रीकृष्ण नेपाने हमी कृषि प्रधान देश का नागरिक भनी रहता खेल अभी हमारा कृषि उपजर भी हमें आयात कर अवस्था में पुगे छो कु बेला कुल दास्त उत्पादन में निके राम हिस्सा ओगटे कृषि क्षेत्र ने अली खसखद उन्तीस प्रतिशत को हाराहारी में मत्र कुल दास्त उत्पादन में इसलिए टेवा दिन सकते मध्य पशुपालन ने एगार प्रतिशत को हिस्सा ओगटे तथ्यांक देखि अब कृषि हम आत्मनिर्भर कसरी कर सकता अभी अ पुस्ता कृषिसंग कस जोड़न सकता र अलग के पुस्ता यह क्षेत्र कमुख भैरा इसको कारण भी खोज समाधान का उपाय खोज र आज हमी समग्र में छलफल कर खोजे विषय बने विशेषगरी में पशुपालन को अवस्था कस्तो भाई से हमी कृषि एटा विज्ञान का रूप में लिंक तर हम व्यवहार चाहे उई पुरातन शैली परंपरागत रवाहमुखी मत भई रहता खेल इस व्यवसायीकरण करते अगड़ी बढ़ना का लगी हमीसंग भैया संभावना और समस्या के ये विषय में रहकर आज हम छलफल संवाद कर इसका आज मसंग होारा भेटनरी लाइफ स्टक एसोसिएसन का संस्थापक अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष लोकराज भूषाल नमस्कार सर नमस्कार स्वागत है कार्यक्रम यहाँ लन्यवाद संवाद झंडे एक वर्ष पछाड़ी इसी साक्षात्कार होने अवसर पाइक फिर धन्यवाद यहाँ लज मैं विशेष उठाने खोजे कृषि लाइक को पुस्ता जोड़न को लगी कहीं जी कृषि में हम आबद्ध छो आबद्धता एटा निर्वाहमुखी में मा मत्र सीमित हो गए देखि व्यवसायीकरण होना सक रहेगा तैं एक फिर सरकारी कर्मचारी भी हो क्षेत्र तैयार बुलंद रूप में नागरिक को हित में लाइ जानु विभिन्न ट्रेड यूनियन में आबद्ध हो इस हिसाब से हेखे आलोचनात्मक सुझाव के अब श्रीकृष्ण सर यो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हजूली उठान गो सरकार संवाद कार्यक्रम मार्फत सरकार टेलीजन मार्फत मेपाली किसान दाजू भाई दीदी बहनी अथवा यो पेशा में संलग्न रहने भाग सरकार वाला सब किसान उद्यमी रेशाकर्मी रब सरकार वाला प्रति मे विषय बा के विषय वस्तु को बारे में अवगत कराने चाहूँ हमी लमो समयदी इसको बारे में चाहा छलफल करने पैरवी करने इस कसरी चाहिए कृषि अर्थतंत्र सुधार कर सकता को कृषि व्यवसाय कसरी व्यवसायीकरण कर सकता को पशुपालन व्यवसाय कसरी व्यवस्थित मर्यादित व्यवसायीकरण कर सकता सक जिस को मध्यम चाहीरला हमी नेपाली भर न अब करीब हम चाह दुई करोड़ तिरानब्बे लाख हाराहारी पंचानब्बे लाख जी जनसंख्या नेपाल पच्लो जनगणना अनुसार तो पपुलेसन अथवा तो नागरिक दैनिक जो जीवन यापन कर पोषण का तत्व पोषण का पोषण पौष्टिक तत्व चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट चिल्लो पदार्थ प्रोटीन पानी भिटामिन्स लवर्स खनिज चाहिए जो आवश्यक महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व छा तत्व चाहिए रो छा महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व स्रोत बने कृषिजन्य उत्पादन रशुजन्य उत्पादन नहीं हो रो पोषण तो मानव का पोषण का स्रोत रो कृषि को कृषि क्षेत्र उत्पादन होने अब हम जी भर दलहन भो तेलहन भो खाद्य नाली भो है अब धान चा धान मकई गहु है जिस को मध्यम हम चावल मकई है अथवा चाह पिठो को रूप में प्रयोग वा आटा को रूप में प्रयोग तरकारी फलफूल है विभिन्न दलहन तेलन सब चाहिए जो खाद्य वस्तु तिने हम पोषण का चाहे स्रोत रेसगरी तिनेर को उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि होना सकेन निश्चित रूप में चाहे मानव जाति दैनिक प्राप्त करने दैनिक मानव जाति आवश्यक पड़ने रैनिक उसके प्राप्त कर पौष्टिक तत्व को स्रोत में गुप्त है तेगरी अर्क प्रोटीन को ठूल स्रोत होना तो वनस्पति जन्म प्रोटीन भी हो तेलहन में दलहन में वा चाहे अरुण फलफूल में विभिन्न उसमें पाइं तर खास तरकारी में पाइं तर खास कर प्राणीजन्य प्रोटीन को स्रोत फिर दूध फूल मसू हो जो सहज एटा उत्पादन होलब्ध होता 
तुलनात्मक ढंग ने वनस्पति जन्य प्रोटीन भाग प्राणीजन्य प्रोटीन अथवा दूधफूल मसी बा प्राप्त होने प्रोटीन सस्त रुलभ हो मानव को अथवा कम प्रयोग कर बड़ी उसको आवश्यकता प्राप्त होने सकता के मतलब हमी चाहे एट निरोगी स्वस्थ मानव को दैनिक प्रोटीन को कति आवश्यकता पर्द भाई कमती में प्रति केजी शारीरिक तौल बराबर एक किलो प्रोटीन को आवश्यक एक क्या एक ग्राम प्रोटीन को आवश्यकता पर्द मतलब यदि हम पैंसठी किलो को साठी किलो को तौल शारीरिक तौल छठी ग्राम न्यूनतम चाहे प्रोटीन उसके दैनिक पोषण में अथवा पोषण का स्रोत में भोजन का स्रोत में तो लिख है तो प्राप्त करने को निश्चित रूप में स्रोत मसु अंडा दूध है तरकारी है दाल खास कर दाल भन न अब उ खाद्य तीर कुरा दाल को कुरा भैन तरकारी को कतिपय चाहे फल फूल को प्राप्त होने कुछ हो कभी यो कृषिजन्य रशुजन्य उत्पादन बिना कृषिजन्य रशुजन्य उत्पादन बिना मानव जीवन चाहिए एक छिन के समय धकेल सके एक हफ्ता सके पंद्रह दिन सके मान लो आमरण अनसन करने अभ्यास करने अभ्यस्त होने आध्यात्मिक मेडिटेशन में जीवन निरंतरता दिन सकू बायोलॉजिकली तर इनर्जी प्राप्त होना सकते अर्क के वहाँ किसरी बजा तो मेडिटेशन में बजा पानी तो प्रयोग भाग हो है पानी मार्फत चाहे लबड़ खनिज प्राप्त भैया तेस कारण मैं यहाँ जोड़न खोजा कुछ के होने मानव जीवन कृषि रशुजन्य उत्पादन को तो स्रोत को प्रयोग कृषिजन्य रशुजन्य उत्पादन दूधफूल मसु र खाद्यान्न दलन तेलन फलफूल तरकारी लगाय का खाद्य वस्तु को सेवन बिना महत्वपूर्ण विषय उपेक्षित कईरा बेला हमी यही क्षेत्र देश मनज्ञ आमदानी दिन्थ्य परिवार चले थी तर अब अमेक मूलुक चामल रोकदिओं पर हमी टेन्सन में होते फल फूल रोकदिओं पर टेन्सन हो आलू रिज में टैक्स लगाईद यहाँ हमीर हम भाषा महंगा हो यो अवस्था में हम कसरी पुग इसमें खास कर श्रीकृष्ण सर तब एकदम महत्वपूर्ण कुछ उठाने भाषा हमीस जल संपदा भी हमीस वन पैदावार भी हमीस प्राकृतिक साधन स्रोत भी हमीस चाहे खेती करने जमीन भी प्रशस्त है तराई को प्रशस्त फाँट मधेपा भा पहाड़ी फाँट भी विभिन्न भूभाग उर्वर भूमि है उच्च पहाड़ में भी कतिपय खेती योग्य जमीन फलफूल को लाई उपयोग भूगोल राम भूगोल सब प्राकृतिक साधन स्रोत संपदा नदी नाला पानी को स्रोत सब कुछ ह्यूमेन रिशोर्स मानवीय शक्ति प्रशस्त भाग चाहिए अवस्था हम हम कह हम चुक्यूं हम के भादा खेल हमें चाहे आपको हम वस्तुगत चाह स्थिति का आधार में के चाहिए कि वस्तुगत धरातल का आधार में हम रणनीति योजना दीर्घका नीति दीर्घका योजना रो अनुसार का चाह रणनीति नीति रणनीति योजना रम वस्तुवादी भैन इन कसले कसले उपलब्ध करा टैबलेट जस्ता है कसले सहजीकरण कर सुझाव जस्ता यो खाल कारण हम मूलत नेपाल को आपको भूमि अनुसार को आवश्यकता अनुसार को वस्तुगत अवस्था अनुसार को नीति नीति रणनीति योजना रम रन को ढांचा हम प्रकार वैदेशिक सहायता के लिए कुछ तब को लगाई दथवा कुन चाहे डोनर ने के कुछ सजेस्ट कर सजेस्ट कर वर्ल्ड बैंक वा एडिबी जो एटा चाहे सुरू देखि नहीं आर्थिक ढंग ने हम मूलक अलग कमजोर भाव कमजोर भाग आर्थिक सहायता चाहिए विदेशी विकसित राष्ट्र तो विदेशी सहायता रिण लिने क्रम में चाहे हम टेक्निकार्स हम पॉलिसी नीति निर्माता आपको जग में उभिए स्रोत तो लियाने हो तो स्रोत दिने डोनर वा चाहे ऋण दिने हमें कन्विंस कर यहाँ को नीति निर्माता हम मूलुक को आवश्यकता योग हम धरातल योग हम वस्तुगत 
आवश्यकता यो छ त्यस कारणले तपाईहरुबाट प्राप्त हुने ऋण र सहायता हामीले यसमा प्रयोग गर्छौ भनेर हाम्रो मोडालिटीमा हाम्रो नेशनल रोड डेभलपमेन्ट मोडालिटी बुझाउन सक्नु भएन बुझाउन नसकेर त्यो प्रकारको नीति चाहिँ तय हुन नसकेको कारणले उनीहरुले एक प्रकारको जहिले पनि के हुन्छ भने लगानीकर्ताको त आफ्नो इन्ट्रेस्ट कसैले आरोप नदेउ तर कुनै पनि लगानीकर्ता डोनर वा चाहिँ डेभलपमेन्ट एजेन्सी वा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइनान्सियल एजेन्सीहरुको उनीहरूको आफ्नो मोटो हुन्छ आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट अनुसारका चाहिँ रणनीतिहरू उनीहरूको चाहिँ एक्टि नीतिहरू र स्ट्राटेजीहरू उनीहरूले चाहिँ पेनिटेसन गर्छन् र त्यो पेनिटेसनको प्रभाव चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ हामीले चाहिँ सकारात्मक हुन सकेन जसको असर जसको असर यो देखियो त्यस त्यसो हो भने त्यो जुन नीति निर्माता अथवा नीति निर्माण पुगेको तह चाहिँ जो वर्ग त्यहाँ पुग्यो त्योले किसान र कृषि नबुझेको तह त्यहाँ पुग्यो या किसान र कृषि बुझेकै मान्छे पनि त्यहाँ पुगेर नबुझे जस्तो भयो के चाहिँ भयो दुईवटा कुरा दुईवटा कुरा हो एउटा कुरा चाहिँ सैद्धान्तिक ढङ्गले राम्रो ज्ञान भएको होइन विश्वविद्यालयको राम्रो अध्ययन गरेको नेसनल इन्टरनेसनल एक्सपोजर भएको विद्यावारिधि गरेका खोज अनुसन्धान गरेका राम्रो चाहिँ लिटरेचर अध्ययन गरेका व्यक्तित्वहरू नीति निर्माणमा हुनुभयो त्यस्तो चाहिँ नभएको भन्ने होइन त्यस्तो चाहिँ चाहिँ विज्ञहरू चाहिँ कमजोर छन् भन्नु म चाहँदैन राम्रो इन्टरनेसनल फिगरहरू पनि हुनुहुन्छ स्थापित फिगरहरू पनि हुनुहुन्छ तर कोही न कोही कडी हजुरले भने जस्तै कोही न कोही कडी हाम्रो खेती गर्ने खेतसँग वा चाहिँ पशु पाल्ने गोठसँग जोडिएन के नीति बनाउने ठाउँमा नीतिमा छलफल हुने बेलामा रणनीतिमा छलफल हुने बेलामा बजेट बनाउने बेलामा पोलिसी मेकिङ गर्ने बेलामा वा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र ऋण चाहिँ ग्रहण गर्ने वा माग गर्ने त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने बेलामा हाम्रो चाहिँ खेती गरिरहेको खेत हाम्रो किसान र हाम्रो चाहिँ पशुपालन गरेको चाहिँ गोठ र हाम्रा त्यो पशु पाल्ने उद्यमी किसानहरूको चाहिँ स्थितिको बारेमा लिङ्केज हुन सकेन त्यो लिङ्केज ज्ञात भयो लिङ्केज ज्ञात भएपछि के भयो भन्दाखेरि त्यसका दरारहरू विभिन्न तरिकाले आयो ओके होइन अब कुरो त बिग्रिन सक्यो अहिले हामीसँग मन्त्रालय छ प्रदेश स्तरमा पनि मन्त्रालय छन् र अहिले स्थानीय तहमा पनि पालिका स्तरमा पनि केही त्यो विभाग छुट्टे कृषि विभाग भन्ने पनि हुन्छ होला होइन छ कृषि शाखा छ अच्छा कृषि शाखा छ अब अब चाहिँ यो अवस्थामा अब विगतमा जे जे भए भए अब चाहिँ हामीले यी तमाम हाम्रा तिनवटा सरकार मार्फत चाहिँ अहिलेको युवालाई यहीँ रोक्न र कृषिसँग जोड्न के गर्न सकिरहेको छ यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले लगातार चाहिँ हाम्रो एसोसिएसन नेपाल पारा भेटनेरियन लाइभस्टक एसोसिएसनको तर्फबाट इभन म चाहिँ अष्टज राष्ट्रिय अभियानमा पनि हुनुहुन्छ होइन अष्टजको तर्फबाट पनि र चाहिँ अरू विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घ जसले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्नलाई जोड गरिरहेको छ होइन अरू अरू कुरामा होइन उत्पादन र श्रममा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ त्यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेको छ त्यो चाहिँ समाजवादी विचारधारा राख्ने श्रमिकहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेसन हो सङ्ग सङ्गठन हो हामी सबै चारै तर्फबाट हामीले चाहिँ के चाहिँ कुराको लबिङ गरिरहेका छौँ भने वास्तवमा उत्पादन क्षेत्रलाई चाहिँ मर्यादित बनाउनु पर्दछ यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ नेपालको कृषि यो जीवन र जगतसँग गाँसिएको विषय हो कृषिको व्यवसायकरण बिना कृषिको चाहिँ प्रबन्धन बिना अब आधुनिक र वैज्ञानिक व्यवस्थित कृषि पशुपालनको एउटा मर्यादित कृषि र पशुपालन व्यवसायको चाहिँ एउटा उचाइ नबढाएसम्म हाम्रो चाहिँ यहाँको कुनै पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन अहिले प्रत्यक्ष यो आरोह अवरोह विव विगतको कोरोना विव विगतमा चाहिँ विगतको लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता सशस्त्र चाहिँ विद्रोह तमाम आरोह अवरोह आयो नि यसका बावजुद पनि नेपालको कृषिले चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रमा अनि तपाईँले भने जस्तै हाराहारी पहिला तेत्तिस पैँतिस प्रतिशत चाहिँ योगदान पुर्याउँथ्यो जिडिपीमा भने अहिले एटलिस्ट उन्तिस तिस प्रतिशतको चाहिँ नि हाराहारीमा योगदान पुर्याइरहेको छ यस्तो धिमै गतिमा यस्तो चाहिँ मतलब आरोह अवरोह सङ्कट एउटा चाहिँ सङ्घर्षको चाहिँ बिचमा पनि चाहिँ कोरोनाले त्यतिकै चाहिँ सेटब्याक बनाएको छ 
कोरोना पोस्ट कोरोना पच्चीस तेज का अवसर उन देखी रहेगा सम और ये फेरी और कुछ चाहिए तब कुछ चाहिए बिगा गोता साल हम लोग चाहिए सुमुर बंगुर में यो अफ्रीकन स्वयं फीवर ले तत्त्विक जो जो विषय बात है उन्हें रोग हो ये ले तत्त्विक थुलो असर पुरा धेरे चाहिए बंगुर को छेती सुमुर बंगुर को छेती बनाया तेज़ लाइन रोग हो ये सब संक्रमण बाटा चाहिए आज चाहिए तब के चाहिए लाखों गाय बस्तु और खासकर गाय में ऐसे चाहिए धेरे नकारात्मक प्रभाव चाहिए तारे के चाहिए धेरे ठुलो छेदी पुराग के चाहिए यहाँ अस्ती मात्रा तीर रगते समय के चाहिए डाटा राष्ट्रीय डाटा ले चाहिए किसी मंत्रालय ले पब्लिकेशन करेगा बिरयम पड़े तो सबसे कम ही भाई है ना जब फिर जैसे पच्चीस जैसे तीरा लाख तीरा ना भी अदर पांच से जति विभिन्न जैसे उपचार और उगारे का भैंसिंग सरूल दे रहा व्यवस्था पन जुटा रहते हो और एक नी को भाई को छा और एक बनी तीरा तरह दर चौ तरह दर जति पच्चीस वालों सबसे कम ही भाई रहा बिरय तो उपलब्ध मार्केट में उपलब्ध कराया कुछ है तेल चाहिए तो वैक्सीन लाई वितरण कर कर नौ लाख बीस हजार जाते वैक्सीन खोप चाहिए लगाई हो लगाई ये कौन बस्ता था तेल के जान से संक्रमण खोप चाहिए संक्रमण नौ बाइक उठाना लगाऊंगी हो संक्रमित नौ बाइक उपस्थित लगाऊंगी हो तेल के अंदर के रोग नियंत्रण में च पौष्टिक वस्तु और मिर्च वाला। ओके। तो लाइक और अब हम कुछ छठी बात है। अब मेरी यो कोरोना यो चाहिए लंबी स्किन को चाहिए क्या चाहिए वाने मिर्च नौ भाई पड़ी। बाँचे को पौष्टिक में पड़ी। इसको चाहिए लाम उस समय समय नकारात्मक उत्पादन पढ़ाली में असर पड़ रहा है चाहिए। गांवों को डिलाउनी, कमजोर ह उत्पादित वस्तु सो सवाद इतना मतलब पर्याप्त नहीं गार होंगे चल गार होंगे हो है ना अब अब हमरा मंत्री हमरा सरकार हमरा राजनीतिक दल वाला पिन था सॉरी अब अब तो आमिले ये रे मंत्री बस नहीं उन्हें को प्रगति ये रे मंत्री बस नहीं ये तो दुई का रेपिडली और तीसरा मुल्क में नहीं हमरे छिमें क्या के सीमाना जोड़िएगा सीमा� उत्पादन पढ़ाली को बीच में हम ये जो धीमे तरीके आएंगे वड़ा धीमे वड़ा चाहे मतलब वड़ा चाहे सुस्त तरीके आवक हो चाहे उत्पादन पढ़ाली हम ठेकने से वाली पूरा हो रहा और अब दुर्भाग्य को करो चाहे हम ही हमरो देश से जानी नहीं जानी मतलब हमसे नहीं जानी करो वड़ा अज्ञानता में कहाँ कौश को के पैरोबी बने रहते हैं आज तेज करते हैं प्राणन और लिखो तो पहचाने हैं यहाँ उत्पादन पानी में सब्सिडी घटो नहीं करा है रेगुलेशन घट नहीं करा है ना अब तो हैं उत्पादन को गुणस्तर लाई अना अना आपसे टैरिफ लगाओ नहीं करा अंतर्राष्ट्रीय तो बिगत सिद्धांतों ने गरीब आदमी हैं। तेज कांड के साथ ने तेज 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 को तेज को असर ले आम्रा कृषि उपजरु आमिल निर्यात करो सकते हैं। उन्हीं उन्हीं आप लोग उत्पादन पढ़ाई ले बढ़ाओ ना सब्सिडाइज बढ़ाओ देखा है क्या चल बिगत क्या लिस्ट डेवलप कंडीशन तो चाहे बीस बैंक को मार पाओ, तो चाहे तब को एसीआरई डेवलपमेंट बैंक को मार पाओ, अनेक तो चाहे तब को क्या चाहना फिरी, और बहुत राष्ट्रीय कंपनी के मार पाओ चाहे आपने चाहे ती नियम और लगाया रहा, यह डीरेगुलेशन करने, अनाप से ग्रुप में प्राइवेटाइजेशन करो, तो यो हमने जस्ट मूल्य में आधा � अर्थमंत्री भाग बैला भाग का बहुत अलग बैला तीती बैला चाहिए तो हमको चाहिए राम सरन मात्र राम सरन राम सरन मात्र वहाँ चाहिए अर्थमंत्री भाग ही पाला देखी चाहिए तब को चाहिए नेपाल लाई वड़ा चाहिए खुला अर्थतंत्र आई ना वड़ा चाहिए नव उदा आर्थिक उदार बात मैं चाहिए नेपाल को अर्थतंत्र � 
त्यसले गर्दा फेरि के भयो भन्दा फेरि यहाँ बिस्तारै 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 बहुराष्ट्रिय उत्पादनहरुको चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भन्दा फेरि यहाँ एक प्रकारको यहाँ एउटा कलेक्सन सेन्टरको तर 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 त्यसरी गएका मुलुकहरुमा पनि त बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई नेपालमै चाहिँ उत्पादनको लागि आह्वान गर्न सकिन्थ्यो होला त्यसरी यस्तो भियतनाममा इन्डोनेसियामा यस्ता किसिमका कम्पनीहरु त्यहाँ गएर त उत्पादन गरेर त्यहाँको त आर्थिक अवस्था त अर्थतन्त्रको जग छायो नि त आफ्नो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय नीति जायो नि त ती बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू उत्पादक कम्पनीहरू आए पनि तिनीहरूलाई कन्ट्रोल मैले गर्न सक्छु भन्ने क्षमता हुनुपर्यो नि त क्षमता चाहियो नि त्यो क्षमताको विकास हुन सकेन त्यसले गर्दा अहिले त के भयो भने विभिन्न चाहिँ विभिन्न चाहिँ भनौँ न अब विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ भएका उत्पादन मैले अहिले भने हाइटेक प्रविधिबाट उत्पादन भएका कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ यो क्षेत्रलाई चाहिँ सहयोग गर्न समन्वय गर्नको लागि भनेर राज्यबाट पारिश्रमिक तलब पनि बुझ्नुहुन्छ अब यो अवस्थामा चाहिँ अहिले अब हामीले कृषिलाई अगाडि बढाउन विशेष गरी पशुपालनलाई अगाडि बढाउनका लागि मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि छ हजार पाँच सयको हाराहारीमा व्यवसायिक फर्म रहेछ नेपालमा कतिपय बन्द हुने अवस्थामा छन् अब भन्नको लागि चाहिँ सरकारले तिन प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत दरमा चाहिँ ऋण लिएर पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रावधान रहेछ हो हो नि होइन हरेक बैंकहरूले पन्ध्र प्रतिशत लगानी चाहिँ कृषिमा गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी नियम पनि रहेछ तर अब त्यो भइरहँदाखेरि पनि त्यो साँच्चिकै त्यो टार्गेटेड ग्रुपमा त्यो पैसा पनि पुगेको देखिएन पुग्दो रहेन छ अनि गर्छु भन्ने उसले पाउँदो रहेन छन् यो हिसाबले हाम्रा नियम पोलिसी नै राम्रा बन्दाखेरि पनि त हाम्रो काम गर्ने तरिका नमिले पछाडि त त्योबाट जुनले लाभ पाउनुपर्छ त्यो लाभान्वित त कोही हुन सकिरहेका देखिएन फेरि त्यसको लागि के गर्नुपर्यो भने त पहिला कुरा त हाम्रो संरचनागत रूपमा नै चाहिँ हामीले चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्यो रिभ्यू के गर्नुपर्यो भने हाम्रो चाहिँ कृषि नीतिलाई किसान मैत्री नीतिको रूपमा रूपान्तरण गर्दै जानुपर्यो होइन हाम्रो पशुपालन नीतिलाई पशुपालन व्यवसाय किसानहरूको मैत्री नीति र कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्दै जानुपर्यो होइन अब बजेट विनियोजन भएको छ बजेट चाहिँ अब मैले तपाईँलाई अहिले भनिसकेँ थ्री पोइन्ट तिन पोइन्ट पाँच प्रतिशत पाँच पाँच प्रतिशतको हिसाबमा चाहिँ सङ्घीय बजेट विनियोजन भएको छ प्रदेशहरूले पनि आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा हेरिकन हाराहारी चालिस पैँतालिस अरबको बजेटमा दुई अरब तिन अरब अरब बजेट चाहिँ प्रदेशबाट चाहिँ किसिम विनियोजन भएको देखिन्छ होइन अब हाम्रो यो सङ्घीय बजेटको हिसाब गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो सङ्घीय कृषि मन्त्रालयले अथवा हाम्रो नेपाल सरकारको सङ्घीय बजेटमा विनियोजन भएकोमा के देखिन्छ भने करिब करिब अन्ठाउन्न अरब बजेट विनियोजन भएकोमा साढे तिन अरब जति बजेट स्थानीय तह सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहलाई साढे तिन अरब जति बजेट चाहिँ सशर्तबाट चाहिँ विनियोजन भएर विभिन्न कार्यक्रममा छुट्टाएर पठाएको देखियो करिब चाहिँ एक अरब साढे एक अरब जति बजेट चाहिँ सातवटा प्रदेशलाई विनियोजन सशर्तमा विनियोजन गरेर पठाएको देखियो भनेको मतलब करिब करिब एक पोइन्ट सात पाँच प्रतिशत जति बजेट चाहिँ प्रदेश सातवटा प्रदेशलाई सङ्घको बजेटमध्ये र अर्को चाहिँ करिब हाराहारी चाहिँ तिन प्रतिशत जति बजेट करिब करिब चाहिँ त्यो स्थानीय तहमा चाहिँ गएको देखिन्छ अब यो बजेटलाई तपाईँले अघि भने जस्तै फेरि लक्षित वर्गमा पुर्याउनु पर्ने चुनौती चाहिँ हाम्रा चाहिँ अब पुरातनिक कार्यविधिहरू भए कतिपय खरिद प्रणालीका कुराहरू भए रूपान्तरण गर्न त्यसलाई चाहिँ कस्तो भन्दा फेरि किसान मैत्री त्यसमा पनि नेपालमा अहिले चाहिँ धेरै जसो सङ्ख्या के छ भने साना लघु किसान र म मजेला स्तरको किसानहरू बढी हुन्छ त्यस कारणले साना किसान र लघु मजेला किसानहरूको उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने अब केही तम अनि तपाईँले भने जस्तै छ सात हजार आठ दस हजार जति फर्म होला नि केही व्यवसायिक फर्महरू उहाँहरूलाई पनि सबैलाई त्यो अपेक्षाकृत अथवा चाहिँ जति सहयोग पुग्नु पर्ने हो त्यो त प्राविधिक सहयोगदेखि खालि आर्थिक सहयोग जति भएर पनि हुँदैन त्यहाँ सिडको कुरा छ बिड बिडको कुरा छ पोषणको कुरा छ होइन टेक्निकलको कुरा छ आहाराको कुरा छ प्राविधिक कुरा छ टेवाको कुरा छ उनीहरूको क्षमता विकासको कुरा छ बजारी बजारीकरण उत्पादनलाई बजारसँग लिङ्केज गर्ने कुरा छ त्यो कुरा जुन उत्पादनलाई चाहिने पाँचवटै अब असल अभ्यास छन् होइन स्वास्थ्य उपचारको कुरा उपचारको कुरा रोग नियन्त्रण र रोकथामको कुरा होइन यो सबै कुरा छ नि पशुपालनको कुरा गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू पनि हामीले चाहिँ प्राविधिक ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ पुर्याउन 
अपेक्षाकृत ढंग ने जो आवश्यकता पुराने सकि अवस्था छेन है सरकार चैनल ने तो सब टेवा सेवा टेवा पुराने सकि छेन हाराहारी अलग टोटल संचाल को प्राविधिक निजी क्षेत्र सरकारी सब कर प्राविधिक सेवा टेवा को पहुँच बने कवरेज टोटल कवरेज बीस प्रतिशत भाई बड़ी गाँव छाने बड़ी में बीस बाईस प्रतिशत गा होगा अब तो मतलब तो पैंसठी प्रतिशत चाह कृषि पशुपालन व्यवसाय में लागू किसान ठूला पेशा में लगा किसान को कवरेज कति बीस बड़ी ल एकदम अभी स्थानीय तह विस भर जता कत छर गए स्टाटिकली फैक्ट डाटा तो आगे तर लचीस पर्सेंट भागना पच्चीस पर्सेंट पचहत्तर प्रतिशत तो सेवा हमें पहुँच पुराने बाकी अब फिर तो पुगे सेवा पर हमारे चाहिए तो आधुनिक नव प्रबंधन प्रविधि में आधारित है तो चाहे विकसित तो चाहे अब प्रविधि मैत्री जो उत्पादन प्रणाली फर्क मैंने किसिम को परिवर्तन रूपांतरण कराने किसिम को तो प्रकार को टेक्नोलॉजी हम पुराने पुरातन अब अंतिम में छोटो में यही अवस्था में यही गतिविधि हमी अब कृषि प्रधान देश का नागरिक हूं भाई कि अब है हमें कि खाने देश का नागरिक हूं भाई है अब हमें धे निराशावादी होना तो होते हैं छोटो हम जी नहीं जे भाई कृषि रशुपालन व्यवसाय हमें रूपांतरण करें साना मजौला ठूला किसान वर्गीकरण करें उन्नीर को उत्पादन को कलस्टर अनुसार क्या के होता झापा में एक थोक होपलेजुंग पाथर में एक थोक हो तराई में हम मधेस प्रदेश में एक खाल को बाली वस्तु होवा तराई भर को हम मधेश को सब भाग पूर्वदी पश्चिमसम भन न यो मधेश प्रदेश देखि लगता चाहे कल्याणी कंचनपुरसम नहीं हम भैंसी को ठूल पोटेन्सिल एरिया हो हमें चाहे जिस अभी भारत में गुजरात लुधियाना हरियाणा में ठूल चमत्कार तस्त चमत्कार हम यहाँ कर सकता मतलब सन्देश के दिखाने हमीसंग इच्छा शक्ति हो रो इच्छा शक्ति हमारा नीति निम बनु देखा को अहिले भन्न जो कि खरीद प्रक्रिया झंझटी प्रक्रिया किसान मैत्री नीति निर्माण पोलिशी हो राज्य सेवा सुविधा जो जे भाई अनुदान तो अनुदान कृषक ने सहज तरीका एक दिन में पक्ष में हो अब हम जो मूल में हम जो यो संजाल में हम जो यो व्यवस्था में एकदम पारदर्शी हंड्रेड पर्सेंट दूध को दूध जस्त है दूध को शुद्धता जस्त अथवा सेतो जस्त तो दूध ने नुआए जस्तो तो नुआला तर मैं लगे कृषि सेक्टर में अब दुई चार एक दुई घटना हो तर समग्र ढंग ने जिस अभी बाहर हल्ला हिस्याल हो जो फैलाइक धेरे करप्सन भो भ्रष्टाचार भो दुरुपयोग भो भार को जो एटा प्रोपकांड कर रियल ग्राम तो हो जो यद्यपि मैं तो क्षेत्र में काम करने पेशाकर्मी भर जोगा खोज हो तो क्षेत्र को वाच डग भी होनी तब निरंतर चालीस वर्ष देखिए हम वाच डग को भूमिका अंतर संघर्ष करते आगे फिर तो प्रकार को दुर्भाग के छिटपुट घटना बाहे दुर्भाग भाई जो हमें लगे तर के स्रोत कमी विनियोजन अभी वितरण को दायरा धेरे मैं भाई अब के पैंसठी प्रतिशत चाहे घर धुरी अथवा चाहे किसान आबद्ध वर्ग के पेशा में तीन प्रतिशत बजेट विनियोजन करे तेस में उन्नी डेवलपमेंट बजेट तो तीन प्रतिशत को अलग पचास अंठावन्न अरब को तीन तो साठी पर्सेंट तब प्रशासनिक बजेट घटना भाई कभी हो हाराहारी कभी बीस अरब होगा है अब बीस अरब पैसा ये टोटल सतहत्तर जिला में जहाँ प्रदेश भे भो स्रोत तो स्रोत हमें पर्याप्त भैन जैसे मैं तब उदाहरण को एकदम फैक्ट उदाहरण मैं बताऊँ रूपंदे जिला में रूपंदे जिला में कृषि ज्ञान केन्द्र 
अवस्था आज को सरकार संवाद ये मृष्ण लेपा नहीं बिदा हो नमस्कार